what they do what they do what they do ni juma tano ya tarehe 28 mwaka 2023 mwezi wa sita karibu sana ndani ya sports gear it's your girl just julia siko hapa tena kwa ajili ya kuzipuli zile ngia za moto kabisa za kimichezo tukiangalia uh, taarifa za kimichezo ambazo zimetokea hapa nyumbani lakini pia tukiangalia yale ambayo yanaendelea kutokea kule barani ulaya kwa kipindi hiki bwana ambapo uh, ligi karibu zote zimeisha kikubwa sana kinachoendelea sasa hivi ni tetesi za usajili kwa nyumbani lakini kule Ulaya pia. Kwa hiyo huko nako tunakuja kugusia kwa wale kwa zile tetesi ambazo zinaendelea. Nani kaenda wapi? Nani anatoka wapi? Hii ndio sehemu pekee ambayo sisi tunaitumia kwa ajili ya kujadiliana na vitu kama hivyo. Lakini kwenye sports gear ya leo nitakuwa na Raymond Elias. Anafiale? Yeah, manafiale. Manafiale. Na hiyo mjando mzee wa mafuta. Wakala. Mtumbadi. <laughs> Wakala. Uko fresh. Kabisa. Kabisa na kijana ngunyoni nataka nipe kazi. Mhm. Kazi yani? Kazi ndugu Kizuri. Kula na ndugu huyo. Yeah, kwa hiyo mimi kizuri nataka nimpe ndugu yangu nyoni. Kitu gani hicho? Na kazi mpya. Ambayo imeingia. Na nyoni kaoa? Ah ah. Mimi nimemaani, mimi nimesema kwa sababu ninachomaanisha, mimi ninachomaanisha ni kwamba kwa sababu nyoni ameoa. Kwa sababu nyoni ameoa. Chochote utakachompa yeye ina maana na mke wake naye atakitumia. Ah, wale ni mwili mmoja. Mimi ni wakala na wakala wa vitu vingi. Nitampa sawa. Na basi sawa. Yote hiyo. Kama ni. Basi sawa bwana sisi hapa sisi. Watu watatu hawa. Tunaenda kuipull gear yetu ya kwanza kabisa ambayo tumekuwa nalia leo hii. Lakini kikubwa ni mkude na klabu ya Yanga. Okay, tunaipull gear number 1 tukiwa tuko tumepewa nguvu kabisa na Ray Sports pia mbato na kuletea promotion kubwa ya Sports ambapo huko unaweza kupata boda boda kila wiki unaweza kupata simu janja mkononi kila wiki simu zinatoka nne kwa ujumla wake lakini boda boda inatoka moja kwa kila wiki bila kusahau mwisho wa mwezi huu kabisa promotion ambapo ni kilele cha promotion hii gari aina ya IST inatoka haiwezekani kama magari yote yamekupita uh, pikipiki zote zimekupita toka January mpaka uh, wiki hizi za mwisho za kuimalizia mwezi Juni basi hata gari na yenyewe ilikupite wewe endelea kujikusanyia points nyingi zaidi kwenye mikeka yako ambayo unabashiri mechi alafu angalia pale uko namna gani umezikusanya points zako kisha unachagua mwenyewe uko upande gani kwenye simu kwenye pikipiki au kwenye 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 gari wewe tu maisha ni kuchagua bwana sisi huko kwetu ya yeah, kabisa mm -hmm. na unajua uh, playmaster wao wameona kwamba wateja wao wawe wanawaraisishia maisha mm -hmm. hebu imagine umebashiri vizuri kabisa kuna mpunga unachukua ukiacha tu mpunga unapata access ya kupata simu janja yeah. ukiacha hiyo kuna boda boda ambayo ni mtaji mm. mkubwa kabisa unajua ukiwa na boda boda zako mbili unaweza usahau simu ambazo zishi chai of course mm. unaweza ehe kwa wale ambao waga mnalalamikiwa kwamba upatikani upatikani mm. nimekupigia simu yani ni mwisho wa mara kai na chaji kabisa kwa hii ni last longa Yaani hii unaweza kaihitaji leo ikaja kuisha chaji kesho kutu. Na inawezekana yeye akawa anasema mimi sipatikani simu yangu ikae na chaji sasa ukishinda unampelekea. Sasa e, staki sababu tena. Sababu ukiwa na bodaboda boda mbili wewe unakuwa unalala tu miguu juu. Kwa sababu unasubiria sabu. Eh msuri <laughs> asubuhi ukiamka una, unapata mchuzi wa kwanza ukiwa unasubiria maokoto yaingie. <laughs> Basi sawa bwana. Uh, hao ni playmaster na kwa namna gani ambavyo unaweza kujiunga ili uweze kuondoka na zawadi hizi na bonus hizi ambazo wamekuwa kuzitoa ene na kwenye website yao ambayo ni www.pmbet.co.tz baada hapo sasa utaona pale kuna process za kujisajili ni rahisi sana utajaza tu majina yako utaweka nambari yako ya simu kisha unajiunga moja kwa moja alafu unaanza kuenjoy maisha mazuri kabisa kwa kupitia play master kama inavyosoma hapa bango ni kubwa sana basi sawa tuanze kuangalia mbona ameandikwa kwenye kurasa za magazeti huku tukimwangalia Jonas Mkode na klabu ya Yanga It's obvious leo lazima tutakutana naye kwenye magazeti. Yaani ni lazima na kwa kifupi tu niko na champion mikono ni mwangu pamoja na mwana sporti. Nikilitazama mm, 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 gazeti la champion. Umeandika kigogo wa serikali. Kigogo wa serikali aingilia dili la mkude yanga. Kigogo wa serikali aingilia dili la mkude yanga. Yaani ile dili limeenda limeenda limeenda. Alafu katikati pale kaja kusimama kigogo. Asiye kitu kigogo. 
ni wa serikali. Wakara. Kaja kusimama. Uh, unajua ni hii kitu hebu <laughs> tuangalie tu kiundani zaidi. Mm. Usajili wa Jonas Mkude kwenda Yanga. Subiri, subiri, sijemaliza, usiwe na haraka yu. Mm, mm. Tuko hapa, Mkude ni wa kwetu, na Yanga ni ya kwetu. <laughs> Tunaye. <laughs> Tunaye. Dissection. Tunaezumu na kanyo ya dissection, yani kuna gawani. Tunaishinae. Wana sporti, <coughs> wame muandika nye Mkude. Wana sporti wakandika, Yanga kumlipa kibosi Mkude. Kwa mba kule kwa nangripa kitumwa. Mm-mm. Penye. Yaani kuna kulipwa kama mchezaji alafu kibosi. Alafu kuna kulipwa kibosi. Kibosi. Kwa hiyo ni Yanga anakuwa Waarabu sasa. Ha hiyo ndio mbona kama Kylian Mbappe ile? Mm, na PSG ile kibosi. Ile kibosi. Ah kwa ona anaingia kwenye rada za mabosi. <laughs> kibosi. Kwa mkuda kwa bosi tupo hapa. Kibosi. Alafu kaandika wambana kwenye mambo manne muhimu hapo mimi najua biele hapo ni biele lazima swala ni dhamu limezingatiwa sana na nasikia ni moja kati ya vipengele ambavyo mmeweka mwambia wewe mm. kwenye mkataba wako mm. hapa uje hapa kucheza mpira la si mm. vinginevyo mm-hmm. ukileta mambo mengine sio <laughs> hiyo la muda ndio maana anaomba yani yuko field mwaka mmoja mm. sio au intention akifanya vizuri anaanza kumuongeza nyumba yake M- mitungi kaka sema itungi si kitu yani, cha kawaida kitu chochote ambacho kitafanya a, kitaleta distortion kwenye kambi ya timu <coughs> ama kwa wachezaji wenzake akiruhusi kama atatula metungi akiwa huko kwake sio amechukua metungi ameenda nayo wapi <coughs> kutoroka tamu <coughs> kuta, kuta zake mabingo kutoroka jambo lolote ambalo ni la kidogo kwani mkude anatoroka usiku anaenda gari ah kumbe hoja hii kutana naye na nini Mkude na yanga. Mkude na yanga. Anajifungia kumbe? Kuzima simu. Eh, jamani. Eh, ito endele. Au ndo yale kwa na alalamikia mkude alivyoongea juzi. <laughs> ndo haya haya ni mnaye. Haya bwana sawa. Mkude na yanga sasa. Um, Nimejaribu mimi binafsi yangu. Ndio. Kumwangalia mkude. Nikajiuliza. Yanga ina nini kwa mkude? Yanga inataka nini kwa mkude? Yaani why mkude? Alafu ilikuwa ni yaani ilikuwa ni hitaji lao kwamba ni kitu ni mtu ambaye wamemtafuta au baada ya thank you ya simba ndio ikaja kuunganishwa kwamba okay twendeni na mkude mkude uko free na kingine je yeah. ni gamondi au ni helsi na watu wake hapo ni msi yaani yaani ni ni saga ambayo of course ilikuepo kwa muda mrefu sana. Ishu ya Yanga kumchukua mkude mimi siko surprised kabisa kwa okay. sababu Yanga amemtafuta mkude muda mrefu mm-hmm. na Simba walikuwa naika ngumu. Kuna kipindi mpaka walimwekea milioni 200 mm. lakini Simba waka block ile 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 move ya mkude kwenda Yanga. Mm. Kwa hiyo Simba walikuwa wakiamini kwamba mkude ni mtoto wao ni wa kwao. Mm. Lakini who knows ndani mkude ni nani. Umeshaona na unajua football bwana ni mchezo ambao ni ajira ambayo ya muda mfupi tofauti na ukiwa na ajira nyingine ambazo unaweza kufanya kazi miaka 30 ukawa bado unatumia tu akili yako na maokoto yakaendelea kumiminika lakini football unacheza miaka kumi tu basi umemaliza kwao ni swala la wewe kuweza kuwa mjanja jinsi gani unaweza kuokota maokoto ambayo atakufanya wewe uishi comfortably baada ya kumaliza kariera yako ya football kwao <coughs> Mkude kwenda Yanga is a good move kwangu mimi. Kwangu mimi naona is a good move kwa mchezaji kwa sababu anaenda kwenye timu ambayo bado itaweza ku maintain ile uh, kiasi cha pesa ambacho alikuwa analipwa mm. ndani ya Simba. Mm. Yes, angeweza kwenda Singida Big Stars akacheza lakini level ya mshahara wa Singida Big Stars I don't think kama angeweza kufika ule ambao analipwa Simba ama ambao anaenda kulipwa Yanga. Okay. Labda Azam wangeweza kufika kwenye hiko kiasi. Kwa ni timu chache ambazo zinaweza ku maintain wage bill ya mchezaji ambapo anatoka kwenye timu kubwa. Mm. Kwa hiyo mkude kwenda Yanga yes, lakini kuwa regular kwenye kikosi cha Yanga no. Okay. Kwenda Yanga sawa. Ila kwenda kuwa kwamba mchezaji muhimu kwenye kikosi cha Yanga no. Kwa sababu sioni namna gani ambapo Gamondi ndio ametaka huo usajili wa mkude utiwe tiki ndani ya kambi ya Yanga. Huyu inaweza kuwa ni usajili wa viongozi wa Yanga kwa sababu wanaamini kumchukua mkude mkude is such a good player mm. lakini kumchukua mkude pale ambapo simba wamemwacha wakisi kama ameisha wao wanaamini okay 
tunataka tu tu, 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 tu approve Simba wrong kwenye hili. Ina maana sasa unamchukua mchezaji ni kama kwa ajili ya kumkomoa mpinzani wako. Hapana. Yaani umuonyeshe makucha yako. Kwa maana wewe umeshindwa kumtumia. Sasa mimi ngoja nikuonyeshe jinsi ya kumtumia. Hata kama sio chaguo la kocha. <coughs> Nafikiri anga ukiangalia inawezekana ikawa sio uh, chaguo la kocha Gamondi kwa wakati huo lakini mm. ukiangalia club ya Young Africans kuanza kumfuatilia mkude ilianza tangia kipindi cha mtani jembe kile mm. yanga iko nafuatilia last season pia sasa mkude wa kipindi kile utamlinganisha na mkude pia, last season mm. pia kulikuwa na sakata yeye pamoja na Shabala kwamba inawezekana waka wamesajiliwa uh, na club ya Young Africans na, na chama pia ukiangalia uh, na chama lakini pia ukiangalia wachezaji ambao yanga imekuwa eh, ni kama inaenda kupolish kalia zao mm. baada ya kuonekana wameisha utamzungumzia mtu kama eh, Shwaboy akiwaza mnaonekana kama zama zake zikuwa zimemalizika kwa kweli lakini hapo kuja yanga tunaona tunamuona babu kaji yule ananyumbulika mdahi haya ambaye aliachwa na Azam mm. alikuwa zake zazi zaidi ya miezi minne mm. ana timu lakini club ya African zimeweza kumchukua kwa inawezekana kwa amemchukua eh, sio kwa ajili ya kutaka tu kumkomesha mpinzani lakini ukiangalia alikuwa na uhitaji na ndio na sijara jimkude na ukiangalia eh, katika position yake hmm. kwa miaka kumi ambao amecheza Uh, yani ni the most naturally gifted deep line playmaker kwa hapa Tanzania na ukiangalia kwa modern football ambavyo inahitaji kwenye meta football inahitaji deep line playmaker mwenye uzo mkubwa sana na ukiangalia club ya Africa ni possession based team yani ni timu ambao inacheza mpira kwa kupossess yani au kwa ke, kwa Kispen, kwa Kispanyol wanaita juego de posicion yani kwamba unacheza position of play lakini uko unacheza kwa kupossess mpira na Mkude is one of the best katika hicho ana ubongo mkubwa sana ana anaweza ka pick long range passes ambavyo ana fit kwenye mfumo wangu ukiangalia yanga msimu hmm. wamekuwa na wana attack sana kupitia flanks yani wata possess lakini wata switch mpira direct na kwenye flanks ambapo ndio wamekuwa wakiumiza wapinzani na ukiangalia kwenye game ambazo wamecheza hivyo wamekuwa ni deadly sana game kama tipi mazembe uh, game zidi ya wa, wa sauzi ambao wapiga nje ndani walikuwa threat sana alipokuwa anacheza eh, kwa kutumia flanks za pembeni kwa hiyo jina si jela dimkunde kwa hapa Tanzania hmm. he the specialist katika ku pick passes ambazo yanga alikuwa anazitumia msimu uliopita wa Gamondi pia inawezekana akawa anatumia anaweza kazitumia kutokana na aina ya wachezaji ambao nao kwenye kikosi. Kiangalia Yanga wana flanks ambazo wote wana pace. Utamzungumzia Mkane, utamzungumzia Moroko, wote wana pace. Uh, Kennedy Musonda, Mayele wote wana pace. Kwa Mkude is a very is very yani, good uh, Raymond, Raymond unamzungumza <coughs> Mkude ambaye akienda kucheza Yanga. Ndiyo. Basi nafasi yake ni ipo wazi namsubiria yeye tu anacheza zaidi ya 700. Mimi natoka kumpisha. Yaani kibangala ashatoka kwenye system ya Africans mpaka sasa kwangu. Okay. Sio kwenye team, kwenye system. Anawezekana aka amesalia, anaweza anaweza kasalia kwenye timu msimu huu, hmm. lakini ni kumalizia tu mkataba wake wa mwaka mmoja. Sioni kama kuna future mpya tena yaani kibangala na Young Africans. Na ukiangalia Uh, ni kama walishaanza ku outcasts kwenye system tangia msimu huu ulivyokuwa naishia Kwa hiyo ndo wametafuta replacement Nika... yake ambapo ndio awe mkude. Na nafikiri yani kuna similarities ambazo wanazo. Na mkude ni, ni kama ni yani ni, ni statement ya kwamba sisi tuna tuna replace kwa aina hiyo okay. japo tuna ndio maana ukiangalia hata mkataba wake unakwambia <coughs> tunampa mkataba wa mwaka mmoja hmm. kumpa tathmini huku ukiangalia pia mkataba yani kibangala umebakia mkataba wa mwaka mmoja kwa hiyo yote atakaye perform vizuri inawezekana akasalia lakini kwangu chapuo litakuwa kwa Jonas Gerald mkude ambaye hata ukiangalia wejezi zake ni tofauti na yani kibangala unaona ile kifanikio kwa Jonas Mkude kwenye coach changa hayo yeah na nilikuwa na tathmini position ama the way yanga atakavyoweza kucheza akiwa na mkude ndani. Mm. Wanaweza kucheza kwenye mifumo ipi? Ndio maana kwa anajaribu kuendelea kufo, eh, kupata ya. kupata pitch ya sahihi ya jinsi gani mkude anaweza kwenda kuibalance timu ya yanga katikati ya uwanja. Mm. Of course 4231 ni mfumo wa kwanza ambao anaweza kwenda kucheza vizuri kabisa. Sababu nilikuwa najaribu kumwangalia hali da ucho the way anavyocheza timu ya taifa ya Uganda yeye na Sentemu wanacheza chini. Sentemu is more defensive midfielder wakati ukimwangalia the way hali da ucho anavyo operate kama deep line playmaker. Kwa hiyo eh, ni mchezaji ambaye anaituliza timu wakiwa chini endapo atakuwa wako under pressure. Yeye ndo ambaye anakuwa wa kwanza ku react kwa ajili ya kuituliza timu na kuwapa majibu pale ambapo anaulizwa maswali mengi na wapinzani wao kutokea chini. Emu, 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 kwa hiyo hebu hebu kwa nini ambacho kilimkomesha mkude Simba? 
Of course ni ambacho nadhani kita kwa yanga kitaenda kuwa tofauti. Nafikiri ni aina ya makocha ambao wapo. Yaani sijaamini mkude amefeli. Hmm. Simba. No. Ila alitengenezewa maisha ya kuonekana amefeli Simba. Maybe uh, CV yake kuchafuliwa kwamba ni mtovu wa nidhamu. Maybe lakini utovu wa nidhamu umfanye mkude asicheze. Why anafanya kitu gani kwenye uwanja wa mazoezi? au impress makocha kwenye uwanja wa mazoezi ama ni viongozi waliwaban makocha kutoka kumtumia mkude. Kwa kuna kuna vitu vingi ambavyo unajaribu kujiuliza. Mimi mimi nilikuwa naamini, nilikuwa naamini. Hmm. Mkude angecheza na mtu yeyote pembeni yake ambao ni purely defensive minded player. Mkude angeflourish. Kwa sababu mkude wakati ana shine, miaka yote mkude ana shine anacheza na nani pembeni yake mkude ni wale midfielders ambao wanapenda kucheza wakiwa partners yani kuna mtu mwingine ambaye anamsaidia majukumu kwa sababu yeye ni deep line playmaker yeye mara nyingi huwa ana uwezo kukaba nafasi zaidi kuliko kukaba mtu kwa hiyo anapokutana na timu ambayo itamlazimisha atoke kwenda kwenye maeneo mengi akave mkude hawezi kuofa hicho kitu okay. muda mwingi anapata out of position ni sawa mm. mkude wakati na shine alikuwa chini ya James Kotei. Mkude wakati ana shine alikuwa chini ya Gerson Vrava Vieira. Mkude wakati ana shine alikuwa chini ya Tadeo Luanga. Baada ya Simba kutokuwa na our pure defensive midfielders ndipo ambapo tukaanza kumuona Mkude anakuwa yuko sheki. Mfano mzuri kwenye game dhidi ya Singida uh, Big Stars. Mkude alicheza as a lone defensive midfielder. What happened? Simba ilipitika for fun. Kwa kuna aina hii za midfielders wapo ambao wanahitaji partners ili waweze kupata okay. ubora wao. Kwa sasa naomba tumwachie Yasema mtazamaji na yeye tuandikie pale chini. Uh, unadhani ni move nzuri kwa Yanga mkude kuenda kwenye kikosi cha Yanga nafasi ipo ya kikosi uh, nafasi ipo ya mkude kwenye kikosi cha Yanga tuandikie maoni hapo chini uh, lakini tuangalie pia kwa taarifa zingine ambazo zimeandikwa kwenye magazeti kurasa za kwanza kuna spoti limeandika milioni mia saba za mzuia kiungo Simba ni yule gumzo kwa mashabiki so putini ismaili milioni mia saba saa dogo kuvunja mkataba wake unajua shingapi wewe eh <coughs> kuvunja mkataba wake alafu kweli ni saa dogo mchezaji yani sasa hivi ni gumzo kwa mashabiki kuvunja mkataba wake nasema gumzo ni saa kama hizo wewe mimi niondoke zangu eh si tutakuta kuzangu kwa mafungu haya staki na kapa na kwa benchi msimu mmoja milioni 7 eh bwana nataki niingizie ni gibuni eh bwana ambapo timu imesema msimu mmoja bwana msimu mmoja bajeti yao ni bi 24 Eh? Kwa kwenye bi 28 ukitoa milioni 700 inakuwa shilingi ngapi? Hmm. Pazito kama inakuwa, inakuwa bilioni 20 inakuwa bilioni 23.3. Sasa sawa, Kasaji amesema DR ni bora Tanzania. Nafikiri ni jambo ambalo alihitaji hata discussion. Nikiangalia watu ambao wamekuja kuweka art mpira <coughs> wa miguu wamekuja kuweka alama wamekuja <coughs> kuweka standard ambayo kila golikipa nafikiri akimwangalia mguu wake anasema okay <coughs> na siku natamani kufika pale kwa sababu ni exceptional sana anapokuwa mpira miguuni ni kama yanga wana cheat wanapokuwa na jiguid yara uwanjani unaweza wakasema hapo 12 kutokana na zile uh, nafasi ambazo wamekuwa kiofa lakini pia pasi anaweza kawip pasi yani ni kama ni kama alizaliwa kuwa midfield lakini ya, sweeper keeper lakini akaja kucheza na unajua okay. mchezaji anapokuja Tanzania mm. asije tu yani je ana impact gani mm. kwenye mpira wa Tanzania unajua sofa magoli kipa ambao wataanza kuzaliwa kuanzia sasa hivi kwenda mbele ni wale ambao watatamani nao pia wawe wazuri miguuni kwa sababu football imehamia huko hata sipotamani yaabu itawalazimu kama unataka kucheza mpira itakulazimu requirement ya sasa hivi kwa sababu mimi naamini diara kuna impact ambayo ameileta kwa magoli kipa wa Tanzania moja kwa moja tuache hao ambao sasa hivi wapo wakifutika kizazi kijacho cha magoli kipa wa Tanzania watakuwa wazuri kwenye kukach na wazuri pia kwenye kucheza okay. kwa football champion limeandika simba mpya usipime yatenga bajeti nzito yaifunika ile ya yanga <laughs> kushusha mashine za maana imeandikwa hivi bwana lakini vulgamondi ni nabi mtupo anza kwa kutembezea biti yanga amaanza kupiga biti kwanza ndio alisema dhambi yake ya kitano mkude atakaweza kule mabiti asubuhi yote 
Hai bwana lakini wameandika pia uh, Yanga waifuata Simba Tunisia. Oh. Ha, wanaenda kuweka kwa nini sipigwe dabu huko huko? Eti eh? Watu wakawane huko, watu wakapata hapo huko Tunisia. Hamna kuonyeshana silama pepe. Ya, sema sema na Yanga. Hakuna kuonyeshana silama. Sasa zitaonekana. Kwa kama unajua unajua watu wa Yumbu. Anakwambia hii ni surprise ya Azam. Yaani Azam ndio wa kwanza kuja kuipata dozi. Basi sawa, hivi sisi ndio tumemaliza kwenye gear ya kwanza. Moja kwa moja basi bila kupoteza wakati tukaangalia ile ndiko kwenye kurasa za nyuma za magazeti hiyo ikiwa ni gear namba 2. Tunaipoa namba 2 tukiangalia kurasa za nyuma za magazeti Mwana Sport pamoja na Champion tukipewa nguvu na Playmaster. Tunapewa nguvu na Royal Win promotion kubwa kabisa ambayo inakufanya yeye kukupa nafasi ya kuondoka na Nissan Duelist, Toyota IST au simu nje mkononi. Ushindwe wewe tu. Wasikao kufanya ni kucheza mchezo wa wote wile wa casino utakupa nafasi ya kushinda as long as umenunua tiketi kwa shilingi 500. Yaani ile spin yako moja unaifanya ikatwa shilingi 500 pale pop basi hiyo 500 yako inaweza kufanya wewe kuondoka na Nissan Duelist, Toyota IST ama Infinix. Kwa hiyo kama bado hujapata gari au IST au Duelist mpaka leo hii, sijui unasubiri nini kwa sababu huko magari yako ya kumwaga alafu inakusubiria wewe tu ucheze ukumbuke unapocheza mara nyingi zaidi ndio unavyokupa nafasi ya wewe ya kushinda. Kila siku sana ni asubuhi mshinda inatangazwa. Kwa kama ukicheza leo sasa hivi, asubuhi kesho amka alafu ingia pale kwenye website ya Playmaster, pengine mshindi ukawa ni wewe. Who knows? Hai, tuangalie leo kwenye kurasa za magazeti, kwenye kurasa nyumba za nyuma. Mwana Sport ameandika jeuri sana. Jeuri, yani jeuri sana. <laughs> Poni milioni mia, eh, ni kiasi cha pesa ambacho West Ham inataka ili kumwachia nyota wao aliyesaidia timu kubeba taji la Europa Conference League. Declan. No one else. Lies, kwali, chawa. Unajua hapa West Ham West Ham wana <laughs> wanajipiga risasi mguuni wenyewe. Hmm. Kwa sababu mchezaji ameshasema kwamba sihitaji kuongeza mkataba mpya, nahitaji kuondoka hmm. na mkataba wake umebaki miezi 12 tu kwenye mkataba wake wa sasa na maana mwaka mmoja miezi sita ijayo yuko huru ku negotiate na timu yoyote wao wanaendelea kumshikilia mchezaji wa aina hiyo ambaye tayari ameonyesha nia ya kuondoka kwenye timu milioni mia moja je Declan Rice ana thamani ya uh, pound milioni mia moja no hana hiyo hiyo thamani so na, na kama hata kama utamshikilia mchezaji anaweza akaamua kuweka mgomo baridi Siji mazoezini nataka niondoke mchezaji ameshaweka wazi kwamba mimi sihitaji kuitumikia timu muache aondoke wahi unaendelea kumshikilia kwa tamaa za timu inawezekana aka hana thamani kwa soko labda ya miaka 10 15 mm. nyuma lakini kwa soko la sasa hivi ayubu ukiangalia eh, paundi milioni 100 imekuwa ni kama kitu cha kawaida anamuliwa mtu kama Anthony Manchester United ni Kyle Mudrick uh, Chelsea lakini pia ukiangalia katika ile structure ya West Ham United ukimwangalia Declan Rice ambaye msimu uliopita tukacheza dakika F3 272 mm. katika dakika hizo amepiga pasi zaidi ya 1834 kwa timu yake na amepiga amefunga magoli manne yote akiwa amefunga na mguu wa kulia unaweza kaangalia uh, ni moja kati ya base of the team yani ukitaka kutoa yani ukiangalia yani the most crucial player mm. katika timu ya West Ham United msimu uliopita na hata misimu mm. miwili nyuma mitatu mm. amekuwa ni Declan Rice kwa unapotaka kumuuza mchezaji wako yule crucial lazima utakuja na utataka kuweka thamani ambayo wewe unaisi alikuwa nakupa wewe of which West Ham amwapa thamani kubwa na kwa mara ya kwanza mm. wamempa kombe David Moyes ambaye alikuwa na kombe katika moja rais naomba nikuulize swali moja rais sana sokoni ah sasa hivi ni fielders ambao wanauzwa una Marcel Brozovic mm. una Declan Rice ndio una Casemiro wakati bado hajaondoka Madrid ndio unaambiwa pick one aje kucheza kwa neti yako yeah. mahitaji ya timu mahitaji ya timu yangu ataamua mimi nacheza na nani kwa yeah. sababu unawezekana Declan Declan is he the best defensive midfielder in the world swali hiyo la msingi ni hiyo yani okay 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 is he the best huyu ni mchezaji bora kabisa wa nafasi ya kiungo cha kukaba duniani au kimongea declarize kwa sasa he is amongst them is he the best he is amongst them nikikwambia ni yani ukitaja sasa hivi kwamba viungo bora wa kukaba duniani hebu hebu yani hiyo bei yake haibu haijaja tu kutokana kwamba yeye ni defensive midfield ukiangalia 
e profile ya declarize kwanza age yake is any oh, yeah. yeah. so, 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 yeah. so, sana he's amongst them so, sorry, sorry, he's amongst sana. them swali ni rais sana nikitaja viungo bora wa kukaba duniani kwa sasa declan anaingia kwa raymond anaingia anaingia kwa sasa kwa maelezo Raymond Declan yubu kwenye nitajie wewe yani the best nifanye the best fanya hivi yubu the best defensive usita usianze kusema sijui akina Casemiro yani wale jua tayari ishaondoka nitajie sasa hivi hata miaka hata nipe miaka mitatu mbele miaka mimi ndio ndio semekana sasa hivi tunawaangalia wanaocheza eh wanaocheza active eh wanacheza ndio mchezaji ili aweze kugundulika kwamba ni the best lazima atoke aka prove sehemu ambayo ni kubwa zaidi ya ile eneo ambalo yupo sasa si nataka kutoka West Ham hiyo anampa thamani ambayo si ya kwake West Ham si ya kwake ni, ni timu ambayo haina pressure aibu. ni timu ambayo haina pressure yoyote timu ya taifa ya England ni timu ya taifa England kacheza mechi zote sawa haina pressure timu ya taifa sawa. England sawa tuangalie timu ya taifa ya England nani anacheza naye anacheza na Calvin Phillips haina haina Judy Bellingham haina mfumo lakini ukitaja sasa hivi defensive midfielders wengine yani watu usikiwa akiwataja kwa sababu mchezaji aonyeshi ni ya kuondoka kwenye timu umeshaona kwa mfano Marcel Brozovic one of the best sasa hivi duniani 28 Marcel yes, ana miaka 29 29 ni matoa Kovacic 29 ayubu ingia Google hapo sawa anaenda Saudi Arabia kwa pound 23 umeona Inter Milan amemuuza Unaangalia project yako unahitaji nani na project yako ni ya muda mrefu au muda mfupi kwa ngu mimi Marcel Brozovic eh ana miaka 30 Marcel Brozovic project yako ni ya miaka mingapi mimi kwa maana nataka kumtumia season 1 kwa ngu mimi kwa ngu mimi Declan Rice hajafika hiyo thamani cha pili but he's not the best defensive midfielders duniani kwa sababu ni muingereza mm-hmm. overhyped mm-hmm. lakini hana thamani hiyo mm-hmm. hana ubora huo mm-hmm. na kwa sababu tu anahitajika na nani mm-hmm. umeshaona waingereza wana, wana mchezo wa kupandisha thamani wachezaji wao leo hii unataka kuniambia Declan Rice ni mzuri zaidi ya kina Michael Kane so unaanza zama za kale huko zama za yani lazima ni mbona hizo mchukue kali mchukue ngoja ayo Ferdinand ayo Ferdinand juzi amesema mimi ningekuwa anacheza soka kwa sasa hivi ambapo alinunua kwa pound 35 kipindi hicho kutoka Leeds na alivunja rekodi alivunja rekodi amesema mimi ningekuwa anacheza soka sasa hivi ningenunua kwa pound 170 kutoka 35 of which amezungumzia kwamba sasa hivi soko linavuenda pound 100 is nothing kwa sasa sema pound 100 kwangu ni kwaes very cheap kwa hiyo kwangu mimi ndio maana mimi nataka nikamwambia sasa wangu pale pale Declan Rice hana hiyo thamani fanya hivi over height naomba swali swali over height kwa ufupi tu ayo kwa ufupi kwa ufupi nitolee Moses Kaisedo naenda pale Premier League nitaje top top defensive midfielder ukimtoa Kaisedo ambaye mimi naenda kwa Bruno Gimares wa Newcastle defensive yani, midfield Bruno Gimares all the way defensive midfield Bruno Gimares all the way Declan <laughs> timu yangu wachezi seriously yani ni kwa sababu tu muingereza <laughs> anazungumzwa sio hivyo mavyo habari Bruno Gimares bro Bruno Gimares anacheza chini angalia kazi anayoifanya Newcastle kucheza chini na defensive Bruno Gimares msimu uliopita uh-huh. tackle za hizo piga ni 24 Declan Rice kapiga tako 35 yani unajua kuna kitu kimoja kwenye queen possession queen possession ya 45% ya West Ham Bruno Gomez queen possession 34% kuna kitu kimoja ambacho ha, Ray, yani, Ray, 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 Ray kuna kitu kimoja ambacho maybe tunashindwa kuelewana uh-huh. West Ham West Ham inavyocheza uh-huh. ni timu ambayo haina mlinganisho na Newcastle ndio wanavyocheza kuanzia the way timu inavyo operate kushambulia mpaka inavyokaba Newcastle inapitika nini West Ham inapitika sana that's why wanamuona Declan anafanya hiyo kazi 
Ni sawa sawa na David De Gea wakati anakuwa mchezaji bora Man United kwa sababu ilikuwa ina safu mbovu ya ulinzi. De Gea akawa anaokoa michomo mingi. Kwa hiyo kuna muda wewe unaweza kwa unaonekana kwamba unafanya kazi kubwa kwa sababu tu timu yako inaelemewa. Kwa hiyo lakini Bruno Gimari kwa kusema nikisema nitajie top 5 defensive midfield duniani Bruno Gimari zio kwa sasa hivi e. namweka Bruno Gimaris. Kwa kifupi basi Backland Rice <laughs> Backland Rice kwa kwewe ana deserve iki hii thamani ambayo amepewa kwa sasa hivi. Kwa soko la sasa. Na kwa Ayubu mimi hana thamani. Sawa. Tuendelee na gazeti la champion. Umeandika Arsenal yampa Arteta bilioni 609 za usajili. Arsenal yampa Arteta bilioni 609 za usajili. Lakini Modric bado yupo sana Real Madrid. Mm-hmm. Asha, Timba. Uh, Maharais kwenye mitego ya warabu imeandikwa hapa lakini Enrique kutambulishwa PSG wiki hii. Finally wamepata kocha ambaye anaweza kwenda kufanya kazi, hmm. anaweza kwenda kufanya kitu PSG. Hivyo yeah. anaweza anaweza kama anaenda anaweza kwa UEFA. Uh. UEFA inategemea project gani anajenga. Ah si wana bwana mtu kabisa kwa hiyo kamko. Na ndio maana nasema project gani anajenga. Wanimansi. kama kama atasajili at, kama atasajili sio tu experience bila atasajili ubora katika yani katika, katika timu ambazo naonanga yani yani nazipanga mlinganisho PSG hmm. na Azam yani yani sinaishiwa kwa tofauti yani ni yani zinakali yani yani zinakaba ni matajiri bora 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 huyu PSG ambaye ameshafika finali ya Champions League yeah Anatua anatoa makombe zinamfanano zinamfa zinamfanano mtemzu na hata kwenye ligi anachukua kadhali lakini hawako <laughs> serious wanapokuja kwenye which matters the most ndio maana Manchester City na Pep hakuna sio kama serious Raymond ni nini kinawafelisha kushinda Champions League you must have a deal nini kinachowafelisha na inabidi pia ukae na uvumilivu mfano mm. Chelsea Roma na Milan mwaka gani 2003 amekuja kushinda Champions League mwaka gani 2011 12 12 12 miaka mingapi imepita almost 9 9 Man City minunua mwaka gani na 8 na Sheikh wamekuja kuchukua okay. wamekuja kuchukua kombe la Champions League mwaka gani Madrid mara ya mwisho wanachukua Champions League ilikuwa ni 2002 wamekaa miaka mingapi mpaka wakija kuchukua tena so kumba, 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 kuna muda kuna muda kuna muda kuwa na fedha haimaanishi wewe utaenda kutoa nini kinachowafelisha PSG kuna vitu vingi uvumilivu au kuna vitu vingi cha kwenda kusema no no cha kwanza watengeneze wa, wa project ambayo itakuwa ni ya muda mrefu the way Madrid waliweza kutengeneza project yao muda mrefu mfano aina ya sajili ambazo walizifanya kuwachukua kina Ramos kutoka Sevilla kina Marcelo wakabadilika ndio Chelsea amechukua kwa kaida ya alikuwa na project ya muda mrefu of course kikosi ambacho kimechukua Champions League cha Chelsea yeah. uti wa mgongo ulikuwa ni wachezaji ambao walisajiliwa all the way back Vidya kina Frank Lampard dhidi ya Man City dhidi ya Man City dhidi ya Man City kivipi anachukua si tayari amesha amesha beba ile Champions League kwa kuna DNA wa Champions League tayari unajua timu ambayo imeshawahi kushinda kombe fulani uh-huh. wanajua namna kushinda hilo kombe kuliko timu ambayo haijawahi kushinda hilo kombe kwamba kuna vitu vingi ambavyo vina play nyuma kwamba wachezaji kuna ile spirit tu kwamba okay tushai kushinda hii ili kombe kuna namna ambayo tunaweza kushinda the way walivyo shinda Chelsea 2012 ndivyo walivyo shinda dhidi ya Man City hawakocheza uh, football walikaa tu nyuma wakamsubiri kwa nzani wao kwa ni long term project ya tuko ilikuwa dhidi ya Pep aina ya signing ambazo zilifanywa na Chelsea I, tuko ni yale yazifanye hizo ah ndio maana nasema hivi unajua kuna kitu ambacho ni that's why it's, it's a project ndio maana nasema ni project kwa sababu Chelsea wanachukua kombe, kombe la kwanza Chelsea wanachukua kombe la kwanza Chelsea project yao yatoka 2003 ndio imewasaidia kuchukua kombe la Champions League Aya tuje kwa Chelsea hii iliyoshinda 2021. Angalia aina ya wachezaji ambao walikuwepo hapo ambaye amekaa. Ambao alikaa muda mrefu kina Ngolo Kante mwingine. <coughs> eh? Matokeo sasa ilikuwa na miaka mingapi? Miwili. Miwili si waliongezewa? Lakini kila ukimtoa Ngolo Kante angalia kina huyu captain wao nani huyu Muispania si za kwetu. Eh Spine of the team kaka. Defense yao amecheza siku ile si za kwetu. Yaani Unapozungumzia project. Yaani project mkongo wake mpaka mfiango finali is there. Miss James kacheza 90 okay. uh, mechi za UEFA za Chelsea. Raymond, Raymond, kuna Raymond. msingi upo. Ayubu, Raymond, Enrique, 
nichego sahi kwa PSG anaenda kumaliza matatizo ya PSG. He's a very good coach lakini kwangu kwa PSG bado na mashaka kama anaweza kapa big price ya UEFA Champions League. Okay. Sawa. So, Sisi hivi ndio tunapomaliza sports gear leo hii. Mimi ni Just Julius napatikana uh, Instagram kinika I'm Just Julius Raymond tunakupataje? Raymo Instagram, Twitter na TikTok. Ayubu amenikausha sauti. Mgano na skoji ya. Mgano na skoji ya. Sawa. Lakini pia mpia tunapatika na TikTok, Instagram, pamoja na TikTok, ya ndika pia mtv, tz. Ndile kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kama bado ujafanya hivu. Alafu ndile kutembelea kwenye website ya Playmaster. Ilu ndile kwenye sajili na kupata na deal na bonus nono kabisa mbozi na tulo. Bila kusawa kwa msimuwa saba saba tutakuwepo pale. Kwa kikishi kila kitu kinaenda vizuri kusajili, kuunganisha tu wengi sana na zawadi zitatolewa kwa wengi sana endelea kwa pamoja nasi alafu sisi tutakutana tena hapa kesho